wish you all a wonderful new year 2019 may god bless you and be with you turn your bibles to first corinthians again chapter 1 verse 4 to 8 1 corinthians pustakam mudalam adhigaram 4 ilirundu 8 varaikkum adhe vasanangalai nam thirumbavum vaasikka pogrom 1 corinthians mudalam adhigaram 4 ilirundu 8 varaikkum oru oru vaasiyungal கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி உங்களுக்குள்ளே ஸ்திரப்பட்டபடியே நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவர் மூலமாய் அவர் மூலமாய் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபைக்காக நான் உங்களை குறித்து எப்பொழுதும் என் தேவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அப்படியே யாதொரு வரத்திலும் குறைவு இல்லாதவர்களாய் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறதற்கு காத்திருக்கிறீர்கள் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களா இருக்கும்படிக்கு முடிவு பரியந்தம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார் கத்துடைய நாமத்திற்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக ஆரம்பத்திலே மேலோட்டமாக இந்த நான்கிலிருந்து எட்டு வரைக்கும் பவுலடிகள் எழுதின வார்த்தைகளை பார்க்கும் பொழுது ஒரு வாக்கு தத்துவம் செய்தி போல உங்களுக்கு தோன்றாமல் இருக்கலாம் இல்லையா வாக்குத்தம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் ரொம்ப டைரக்டா கர்த்தர் அப்படி செய்வார் இப்படி செய்வார் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையை தான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படி கர்த்தர் நம்மோடு கூட பல தடவை பேசுகிறார் ஆனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்திற்காக நான் தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருந்த பொழுது கத்தர் என்னோடு கூட பேசினதை இந்த வார்த்தையில் நான் எடுத்து சொல்லுகிறேன் அது நேரடியான வாக்குத்தமாய் இல்லாமல் இருந்தாலும் அதற்குள்ளே கர்த்தர் நமக்கென்று ஒரு திட்டத்தை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் அதை பார்க்கும்படி கத்தர் உங்கள் கண்களை திறந்தருவாராக பௌலடிகள் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நீங்கள் அவராலே எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாராம் கிருவை பாராட்டி இருக்கிறார் இட் சேஸ் தர் இன் எவ்ரி திங் யூ ஆர் என்ரிச் பை எம் இன் ஆல் அட்ரன்ஸ் and in all knowledge that in everything you are enriched by him iniki kaalaiyile po pudhiya varudathile kathar ungalodu kuda pesugira seidhi ku or thalaippu kodukka vendum endru sonnar enriched life valamootappatta vaalkai dhaan indha 2019am aandukku devan namakku vaakku pannugirar hallelujah enriched life அதுதான் தேவன் திரும்ப திரும்ப என்னோடு இடைப்பட்ட ஒரு விஷயம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதுவரை கத்தர் நம்மோடு பேசின பல காரியங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறார் இந்த காலையிலும் பவுடிகள் மூலமாய் கத்தர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன் வாழ்க்கையை நான் எல்லாவற்றிலும் எல்லா விதங்களிலும் நான் வளமூட்ட விரும்புகிறேன் வளமூட்டப்பட்ட வாழ்க்கையாக இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாத்திரம் அல்ல இங்க வசனம் என்ன எப்படி முடிவு பாருங்க அவருடைய நாள் வரைக்கும் குற்றமற்றவர்களாய் நம்மை காக்கும்படி கத்த நம்மை வளம் ஊட்டுகிறார் என்ரிச் பண்ணுகிறார் என்ரிச் பண்ணு பண்ணுகிறார் சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஊட்டம் அளிக்கிறார் திடப்படுத்துகிறார் நம்மை தேற்றுகிறார் பல விஷயங்களை நம்ம அதற்குள்ள சொல்ல முடியுமா என்ரிச்னு சொல்வதற்கு ஏற்ற ஒரு தகுந்த இணையான தமிழ் வார்த்தை எனக்கு தெரியல அதனால தான் வளம் ஊட்டுகிறார் என்று நான் சொல்லுகிறேன் இல்லையா வளம் ஊட்டுதல் இல்லையா வளம் ஊட்டிவிட்டால் நாம மற்ற காரியங்களை பார்த்து கொள்ளலாம் இல்லையா நான் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது அதுதான் நிறைய பேர் இழைப்படைந்து போகிறோம் நிறைய பேர் பலவீனப்பட்டு போகிறோம் நிறைய பேர் வாழ்விலே சோர்ந்து போகிறோம் ஏன்னா இன்னைக்கு நாம வாழ்கிற வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு பொல்லாத வாழ்க்கை ஒரு மாறுபாடான சந்ததியிலே தேவனற்ற ஒரு சந்ததியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகையினாலே சுற்றி நடக்கிற காரியங்கள் நமக்கு வருகிற தாக்குதல்கள் சத்ரு ஏயும் ஏவுகணைகள் இவையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுகிறது இழைப்படைய பண்ணுகிறது சோர்ந்து போக பண்ணுகிறது என்னதான் வசனம் கேட்டாலும் என்னதான் பண்ணாலும் சில நேரங்களிலே எதிர்ப்புகள் எதிர்மறையான சூழ்நிலை வரும்போது சோர்ந்து போகிறோம் பல நேரங்களில் நாம வெளியே இருக்கிற காரியங்களை தேவன் தொட வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நல்லதுதான் சில நேரங்களிலே கத்திர அப்படி செய்கிறார் ஆனால் புது உடன்படிக்கையிலே தேவன் பெரும்பாலும் செய்கிறது என்ன தெரியுமா வெளியே இருக்கிறது தொடுவதற்கு முன்பதாக நம்மை தேவன் வளமூட்டுகிறார் how you how is your life going to be un vaalkai eppadi irukapodu theriyuma varanda vaalkaiya alla 
வறண்ட வாழ்க்கையாய் அல்ல காய்ந்து போன ஒரு வாழ்க்கையாய் அல்ல கிறிஸ்துவினால வளமூட்டப்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்க போகிறது இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது சில பேருடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு பாலை வனம் போல இருக்கலாம் காடு மாதிரி இருக்கலாம் வனம் போல இல்லையா வராந்திரம் போல காய்ந்தது விடாய்த்ததுமாய் இருக்கலாம் ஆனால் பவுல் சொல்லுகிற நீ கிறிஸ்துவை உடையவனாய் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட மனுஷனாய் இருப்பாய் ஆனால் அவரால் வளமூட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் உனக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார் அப்போ அந்த வளமூட்டப்பட்ட வாழ்க்கை என்ன பண்ணும்னு சொன்னா இந்த உலகத்திலே வருகிற எல்லாவற்றையும் சந்திக்க நமக்கு உதவி செய்கிறது அதுதான் முக்கியம் இல்லையா நமக்கு பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னா வெளியே இருக்கிற டிசீஸ் எல்லாம் நம்மளால சுகப்படுத்த முடியாம இருக்கலாம் இருக்கிற வியாதி எல்லாம் நம்ம டாக்கிள் பண்ண முடியாம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு மனுஷனுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திய இம்யூனிட்டியை நாம அதிகப்படுத்திட்டோம்னா வெளியே என்ன வியாதி இருந்தாலும் அவனை என்ன பண்ணாதது தாக்காது அதே விதமாக தான் தேவனும் வெளியே இருக்கிற பல விஷயங்கள் இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த பாவத்தால் கரைப்பட்ட இந்த உலகத்துல நிறைய காரியங்கள் நமக்கு எதிராக இருக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் முடிவிலே கத்தர் என்ன பண்ண போகிறார் தன்னுடைய பாவத்தின் கீழ் நசுக்க போகிறார் முடிவிலே அவருடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும் பொழுது எல்லாம் அகற்றப்பட போகிறது ஆனால் அது வரைக்கும் இந்த வீழ்ச்சியுற்ற வாழ்க்கையிலே நாம எப்படி ஜெயம் உள்ளவர்களா வாழ போறோம்னு சொன்னா நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் இம்யூனிட்டிய தேவன் அதிகரிக்கிறார் நம்முடைய ஆவிக்குரிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தேவன் அதிகரிக்கிறார் அதுதான் என்ரிச்ட் லைஃப் நான் சொல்லுகிறேன் அதுதான் வளமூட்டப்பட்ட வாழ்க்கைன்னு சொல்லுகிறேன் அப்படி வளமூட்டப்பட்டவர்களா இருப்போமே ஆனால் வருகிற பிரச்சனைகளை சந்திக்க முடியும் வருகிற சவால்களை சந்திக்க முடியும் சந்திக்க முடியுறது மாத்திரம் இல்ல மேற்கொண்டு ஜெயம் எடுக்க முடியும் அப்படியானால் நிறைய விஷயங்கள் இதற்குள் அடங்கி இருக்கிறது நான் மிக சுருக்கமாக எப்படி எல்லாம் தேவன் நமக்கு வளமூட்டுகிறார் அந்த வளமூட்டப்பட்ட மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது தேவன் எனக்கு காண்பித்ததை என்னோடு இடைப்பட்டதை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவதாக இந்த எப்படி தேவன் நம்மை நமக்கு வளம் ஊட்டுகிறார் லூகா எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு நேராக இந்த வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளப் போகிறோம் லூக்ஸ் காஸ்பிள் சாப்டர் தேர்டீன் லூகாயின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது அவர் ஒரு ஓமையும் சொன்னார் ஒருவன் தன் திராட்ச தோட்டத்தில் ஒரு அத்தி மரத்தை நட்டு இருந்தான் அவன் வந்து அதிலே கனியை தேடின பொழுது ஒன்றும் காணவில்லை அப்பொழுது அவன் தோட்டக்காரனை நோக்கி இதோ மூன்று வருஷமாய் இந்த அத்தி மரத்திலே கனியை தேடி வருகிறேன் ஒன்றையும் காணவில்லை இதை வெட்டி போடு இது நிலத்தையும் ஏன் கெடுக்கிறது என்றான் அதற்கு அவன் ஐயா இது இந்த வருஷமும் இருக்கட்டும் இதை சுற்றிலும் கொத்தி எரு போடுவேன் கறி கொடுத்தால் சரி கொடாவிட்டால் இனிமேல் இதை வெட்டி போடலாம் என்று சொன்னான் ஒரு ஓமானத்தை சொன்னார் அந்த ஓமானத்திலே எப்படி ஒரு தோட்டத்திலே கனியற்ற மலடாய் இருக்கிற ஒரு அத்தி மரத்திற்கு அந்த தோட்டக்காரன் எப்படி வளமூட்டுகிறான் என்பதை இந்த இடத்திலிருந்து பரிசு தாவியானவர் எனக்கு காண்பித்தார் அதுதான் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் ஒரு திராட்சை தோட்டம் அந்த ஓமானத்தை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஓமானம்னு சொல்லும் பொழுது ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை ஒரு கதையில பொதித்து கொடுக்கிற நீங்க சாப்பிடுற ரோல் மாதிரி இல்லையா நிறைய ரோல் சாப்பிடுற இன்னைக்கு ரோல் அந்த ரோல் மாதிரி அதுக்குள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிடுறாரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத் ஸ்டஃப்ட் இன் அ பேரபிள் இன் அன் இலஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா இதற்குள்ள பொதித்து ஜனங்களுக்கு ருசிகரமா கொடுக்கிறார் அப்ப இதுல என்ன என்ன சொல்றாரு தெரியுமா ஒரு திராட்சை தோட்டத்துல ஒரு தோட்டக்காரன் என்ன ஒரு ஒரு யஜமான் என்ன பண்றான்னா அத்தி மரம் ஒன்றை வளர்க்கிறான் எங்க வளர்க்கிறான் திராட்சை தோட்டத்துல அத்தி மரத்தை வளர்க்கிறான் அப்படின்னு அப்படி வளர்க்கும் போது அந்த மரத்துக்கு மன மரத்துல அவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறான்னு சொன்னா கனியை எதிர்பார்க்கிறான் ஏன் திராட்சை தோட்டம் அவ்வளவு குறிப்பாய் சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இந்த திராட்சை தோட்டம் இஸ்ரேல் தேசத்தை காண்பிக்கிறது அதற்கு வேதத்திலே பல பதிவுகளை நாம் பார்க்கலாம் தேவன் நட்ட திராட்சை தோட்டம் என்று தேவன் பல இடங்களிலே இஸ்ரவேலர்களை குறிப்பிடுகிறார் அந்த அந்த திராட்சை தோட்டத்திலே ஒரு ஒரு அத்தி மரத்தை அவர் நட்டார் சொல்லும் பொழுது அது 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 நல்ல சத்து நிறைந்த ஒரு இடம் இல்லைய கனி கொடுப்பதற்கு சாதகமான ஒரு இடத்துல தான் அவர் அந்த மரத்தை வச்சிருக்கிறாரு ஆனாலும் அந்த மரம் என்ன பண்ணல 
கனி கொடுக்கவில்லை ஆனால் இவர் அடிக்கடி கனி தேடி வருகிறார் எத்தனை ஆண்டு ஆண்டுகள் தேடி வராரா மூன்று வருடங்கள் தேடி வந்தும் கனியை காணாத போது மூன்றாவது வருடத்தில் முடிவிலே சொல்றாரு இந்த மரத்தை வெட்டி போடு இது நிலத்துக்கும் பாரம் நமக்கும் பாரம் கனி கொடாத இந்த மரம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லாவிட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை சொல்லி வெட்டி போடுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த தோட்டக்காரன் சொல்லுகிறான் ஐயா கொஞ்சம் போறும் இந்த இந்த மரத்தை சுற்றிலும் நான் கொத்தி நான் என்ன பண்ண போ போகிறேன் எரு போட்டு போட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சி என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதற்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுக்க போறேன் இந்த ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுக்க போறேன் இந்த பூமியை நான் சுற்றிலும் இருக்கிற இந்த மரத்தை சுற்றிலும் இருக்கிற இடத்தை நான் எரு போட போகிறேன் நீ கொஞ்சம் பொறுத்துரு இல்லை இந்த வருடம் கனி கொடுத்தால் பார்க்கலாம் இல்லாவிட்டால் வெட்டி போடலாம் என்று சொல்லலாம் இந்த கதையில என்னத்தை பார்க்கிறோம் தெரியுமா இந்த இஸ்ரவேலர்கள் இந்த திராட்சை தோட்டத்திற்கு அடையாளம் அந்த அத்தி மரம் நீங்களும் நானும் தான் புறஜாதியாராகி உங்களையும் என்னையும் குறிக்கிறது இதிலே அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரன் அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரன் பரலோக பிதாவை காண்பிக்கிறது அந்த தோட்டக்காரன் தான் நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இல்லையா இந்த 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 தோட்டக்காரனுடைய செயலை போலதான் அந்த தோட்டக்காரன் எவ்வளவு மெனக்கெடுகிறான் பாருங்க மெனக்கெட்டு அந்த மரத்தை காப்பாற்ற நினைக்கிறான் இல்லையா அப்படின்னா பரமபிதா மூன்று வருடங்கள் இந்த அத்தி மரத்திரத்துல கனியை தேடினாரான்னு சொன்னா ஆமா இல்லையா உலக தோற்றம் முதற்கொண்டு விழுந்து போன மனு குலத்திலே தேவன் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் தன் சாயலை தன்னை போல கனி தருகிறவர்கள் உண்டானு தேடி பார்க்கிறார் நீங்க இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த மூன்று வருடங்கள் எதை குறிக்கிறதுன்னு சொன்னா நான் சொல்லுவேன் மூன்று விதமான கால காலங்களை அது காண்பிக்கிறது இட் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிஸ்பென்சேஷன்ஸ் நான் வேகமா சொல்றேன் உங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னா நீங்க வீட்டுல போய் ஃபர்தரா நீங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க நீங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தியானித்து பார்க்கலாம் மூன்று வெவ்வேறான காலகட்டங்களை குறிக்கிற அந்த மூன்று ஆண்டுகள் என்பது இல்லையா அந்த முதல் காலகட்டம் முதல் டிஸ்பென்சேஷன் இஸ் த டிஸ்பென்சேஷன் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் இல்லையா முதல் அது அல்லது ப்ரீ லா டிஸ்பென்சேஷன் சொல்லலாம் நியாய பிரமாணத்திற்கு முந்தின காலகட்டம் அதுதான் ஆதாம் முதற் கொண்டு மோசை வரைக்கும் வாழ்ந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் வேதாகமும் கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் நியாய பிரமாண புஸ்தகம் கிடையாது அந்த காலத்தில் பத்து கற்பனைகள் கிடையாது அந்த காலத்தில் சட்ட திட்டங்கள் கிடையாது தேவாலயம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் ஆதாம் முதற் கொண்டு மோசை வரைக்கும் வாழ்ந்த காலகட்டம் அந்த ஆண்டு முழுவதும் கனி தேடி பார்க்கிறார் அப்பவும் ஒருத்தனும் கனியை காணும்னு சொல்றாரு இல்லையா ரெண்டாவது வருடமும் கனி தேடுகிறார் ரெண்டாவது டிஸ்பென்சேஷனை குறிக்கிற ரெண்டாவது காலகட்டம் மோசை முதற் கொண்டு யோவான் ஸ்நானகன் வரைக்கும் இல்லையா அல்லது மோசை முதற் கொண்டு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசிகளின் காலம் முடிய மோசையின் காலத்தில் தான் நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது தேவனை எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சட்ட திட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டது தேவ ஆலயம் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் கூடாரம் எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் சாட்சியின் கூடாரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நிறைய விஷயங்கள் மோசையின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டு நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பத்து கற்பனைகள் அருளப்பட்டது அதுதான் ரெண்டாவது டிஸ்பென்சேஷன் தட்ஸ் கால் டிஸ்பென்சேஷன் ஆஃப் லா அப்பவும் கனி தேடி பார்க்கிறார் அப்பவும் கனி கொடுக்க அந்த மரம் தவறி விட்டது மூன்றாவது டிஸ்பென்சேஷன் மூன்றாவது காலகட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா தீர்க்கதரிசிகளுடைய காலம் தொடங்கி யோவானுடைய யோவான் ஸ்நானகன் ஊழியம் செஞ்சு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய காலம் வரைக்கு வர மூன்றாவது வருடம் அப்பவும் யோவான் வந்தபொழுது என்ன பிரசங்கம் பண்ணா கனி கொடாத எல்லா மரத்திலிருந்தையிலும் வேர் வைக்கப்படுகிறது வேரின் அடியிலே கோடரி வைக்கப்படுகிறது என்று பிரசங்கித்தான் யோவான் ஸ்நானகனுடைய காலத்திலும் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏதுவாக ஒருவனும் கனி கொடுக்க காணும் இல்லையா மூன்று காலகட்டங்களை காண்பிக்கிறது இப்ப நாலாவது காலகட்டம் அந்த காலத்தின் இடையிலே தான் தோட்டக்காரன் என்ன பண்றாரு உனக்காக எனக்காக பறிந்து பேசுகிறார் அல்லா இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடத்துல நீ எதை மறந்தாலும் இதை நீங்க மறக்க கூடாது உனக்காக எனக்காக பரிந்து பேசின பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பிரதான ஆசாரியன் உனக்காக எனக்காக இருக்கிறாரு வி ஹாவ் அன் ஹை பிரீஸ் இன்டர்சீடிங் அதனால இதை மறந்து விடாதுங்க இல்லையா ஏற்கனவே அவர் என்ன பண்ணார் மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவிலே ஒரே மத்தியஸ்தன் அந்த தோட்டக்காரன் பாருங்க அவன் அவனுக்கு அவன் அவன் எனக்கு இந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு விட்டுட்டு இருக்கலாம் ஆனா அவன் என்ன மெனக்கெடுறான் பாருங்க ஐயா கொஞ்சம் இரு 
நான் என்ன பண்றேன் இந்த மரத்தை சுற்றிலும் உரமிடுகிறேன் என்ன என்ன சொல்லுகிறான்னு சொன்னா நான் வளமூட்ட விரும்புகிறேன் வளமூட்டின பிற்பும் அது கனி கொடாவிட்டால் அப்புறம் நாம நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அதே போலதான் உனக்காக எனக்காக இயேசு இந்த உலகத்திலே இடைப்பட்டு இறங்கி வந்தார் அதுதான் யோவான் பத்து பத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது திருடன் திருடமும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் என்று வேறு ஒன்றுக்கும் வரா நானும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும் என்று ஜீவன் உங்களிலே பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன்னு சொன்னார் வந்தார் ஈசு அலலூயா இடையிலே வந்தார் எங்கே வந்தார் உலகத்தில் வந்தது மாத்திரமல்ல பிதாவுக்கும் மனு குலத்திற்கும் இடையிலே வந்தார் அவர் இடையிலே வந்தபடியினால் தான் ரெண்டு பேரையும் தேவன் ஒப்புரவாக்கினார் அதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு உட்கார்ந்தாரா இல்ல உட்கார்ந்து கொண்டு இன்றைக்கும் உனக்காக எனக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எவ்வே இருக்க நிறுவம் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து நீங்க வாசித்து பாருங்க இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வசனங்களில் வாசித்து பாருங்க எவ்வளவு ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க அங்கேயும் வேதம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவராய் உனக்காக எனக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறாரு எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த 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 எண்ணம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற போகிறது என்ரிச் பண்ற வளமூற்றுன்னு சொல்றாரு என்ன வளமூற்றாரு உங்க எண்ணத்தை வளமூட்டுகிறாரு எப்படிப்பட்ட எண்ணம் எனக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு பிதா இருக்கிறாரு பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிற ஒரு தோட்டக்காரனை போல ஒரு வைன் பிரசரை போல ஒரு லேபரரை போல இல்லையா ஒரு ஒரு மத்தியஸ்தனை போல ஒரு பிரதான ஆசாரியன் எனக்கு இருக்கிறார் அவர் பிரதான ஆசாரியனாய் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறாரு பாருங்க இங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா கனி கொடுக்கலன்னு சொன்ன உடனே மரத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல மரத்துக்கு சிகிச்சை கொடுக்கல நிலத்துக்கு தான் சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டது இன்றைக்கு சபை அதை தான் தவறா புரிந்து கொண்டு தவறான விதத்திலே அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஒருவன் விசுவாசியா மாறின உடனே அவனுடைய சுவாபத்தை எல்லாம் நம்ம மாத்த விரும்புறோம் மாத்த முடியாதுங்க சி கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் அபவுட் பிஹேவியர் மாடிபிகேஷன் ஆல் தோ இட் ஹேப்பன்ஸ் நான் சொல்றதுல ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் தான் ஆனால் உதவி செய்கிற நிலத்தில் கைய வை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்முடைய நிலத்திலே தேவன் கையை வைக்க போகிறார் நீங்க யோசிக்கலாம் எனக்கு எங்க நிலம் இருக்குது மத்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் இயேசு மூன்று விதமான நிலங்களை பற்றி பேசினார் ஒன்று வழி வழி ஓரமாய் விதைக்கப்பட்ட விதை அது ஒரு நிலம் இன்னொன்று கற்பாறை இன்னொன்று முற்புத இன்னொன்று நல்ல நிலம் உங்களுடைய இருதயம் தான் அந்த நிலம் ஹலூயா இன்றைக்கு வளமுட்டுகிறேன்னு சொல்லும் பொழுது கத்தர் எதை குறித்து பேசுறாருன்னு சொன்னா காட் இஸ் கோயிங் டு ஐ மீன் காட் இஸ் கோயிங் டு டச் and uh, do is work in your heart the condition of the heart is going to be changed adha dhan kathar maatha pogirar neenga nareye per ga adu thevai illa illa andavar idha maathira adha maathira officer maathira avana maathira imana maathira government maatha adha maatha idella seiraar ga na illa nu solala ana perumbalum kathar edha maatra theriyuma na ullatha maatrar ullatha na enna ga artham thinking a maathirraar உரம் <laughs> <laughs> அப்ரோச் பாருங்க எப்படிப்பட்ட அப்ரோச் அப்படின்னா எங்க பிரச்சனை இருக்குன்னா வெளியே பிரச்சனை இல்ல நம்ம இருதயத்துல தான் பிரச்சனை இருக்கு நான் சொல்லட்டுமா நமக்கு இப்ப உங்களை கூட விட்டுருங்க எனக்கு கூட கோவம் வருதுன்னா பிரச்சனை எங்க தருமா இருக்குது நம்ம சொல்லுவோம் ஆமா உங்களை யாரும் கோவம் மூட்டுறாங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு கோவம் வருது இல்ல கோவம் மூட்டுறவன் ஆயிரம் மூட்டினாலும் ஏன் இருதயம் சரியா இருந்தா கோவம் வராது ஆனா நம்ம யார் அதுல பக்குவப்பட்டவங்க இல்ல நானும் பேசுற என்னையும் சேர்த்து இல்லையா 
சிம்பிளா சொல்லணும்னா a man who is conf- i mean who, who who knows his identity in christ will not be able to you know lose his temper ஏன்னா தான் கிறிஸ்துவுக்கு யார் இந்த அறிந்து இருக்கிற அதனால வெளியே இருக்கிறவன் என்ன சொன்னாலும் அது என்ன பண்ண மாட்டான் பொருட்படுத்த மாட்டான் புரியுதுங்களா இப்ப இந்த மாலை இந்த காலையில கத்தர் என்ன பேசுறாருன்னு உங்களுடைய நிலத்திலே தேவன் கையை வைக்க போறார் ஏன்னா அந்த நிலத்திலே வளம் மூட்டினால் அந்த நிலம் முப்பதும் அறுபதும் நூறத்தனையுமாய் பலன் கொடுக்க போகிறது இதுதான் என்ரிச்சு லைஃப் இதுதான் பலமூட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை பாருங்க நான் தான் முதல்ல சொன்னேன் இது நேரடியான ஒரு வாக்குதத்த செய்தி அல்ல மறைமுகமான செய்தி தான் ஆனா ரொம்ப பிரமாதமான செய்தி உங்களுடைய திங்கிங் பேட்டர்ன் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸே மாத்திருது அதனால நான் இன்னைக்கு உங்களையும் என்கரேஜ் பண்ண விரும்புறது என்ன தெரியுமா உங்க வாழ்க்கையில குறை குற்றங்கள் இருக்கும் சுவாபங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் பரிசுத்தத்தில் முன்னேற வேண்டிய விஷயங்கள் உண்டு நீதி கடுத்த விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியது உண்டு ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் மாத்திரத்துக்கு முன்னாடி கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்தை வளமூட்ட இடம் கொடுங்க அதைதான் இந்த பிரதா தோட்டக்காரன் சொல்றாரு இதை நான் கொத்தி நான் அப்ப விசுவாசிக்கிற இந்த வருடத்துல கொத்த போறாரு கொத்தட்டோம் இல்ல டிக் இன் யோர் ஹார்ட் Sometimes it could be painful, my dear friends. It could be, it could be painful. When God digs out, you know, what all things will come out of the uh, soil? Sometimes stones, sometimes rocks, sometimes glass, thorns, thistles, all kind of trash and rubbish will come out of the soil. But once everything is pulled out of the soil, and what remains is, is, is just plain dirt. இல்லையா வெறும் மண்ணு தான் அங்க இருக்கும் மண்ணு கத்த தோண்டி கொத்தும் போது உள்ள இருந்து என்ன வரும் எல்லாம் வரும் எல்லா குப்பையும் வெளில வரும் வெளில வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் அப்புறம் அங்க என்னதான் இருக்கும் வெறும் மண்ணு தான் இருக்கும் இப்ப அந்த மண்ணுல கத்த என்ன போடுவார்னு சொன்னா உரத்தை போடுவார் ஹலோ லூயா நீ நாட் ஓன்லி டிக்ஸ் அஸ் ஹி ஆல்சோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் அஸ் அண்ட் ஒரு இடத்துல நல்ல ஃபர்டிலைசர் இருக்கு தெரியுமா குட் ஃபர்டிலைசர் என்ன தெரியுமா நல்ல உரம்னா என்ன தெரியுமா வெறும் சாணம் மாத்திரம் கிடையாது அந்த உரத்துல என்ன இருக்கும்னு சொன்னா நாட் ஓன்லி மெனியோர் பட் ஆல்சோ மெடிசன் தட் இஸ் வாட் வி கால் பெஸ்டிசைட் இல்லையா டீகம்போஸ்ட் மெனியோர் நிறைய காரியங்களை சேர்த்து அப்ப ஆண்டவர் கூட அப்படி வச்சிருக்கிறாரு கிட்ட வச்சிருக்கிறாரு அ மிக்சர் ஆஃப் இஸ் வேர்ட் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிட் அ ஸ்பிரிட் அண்ட் ஆஃப் இஸ் வேர்ட் அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய ஆவியும் அவருடைய ஆவியும் அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய ஆவியும் இது ரெண்டரை கலந்து தேவன் நம்முடைய நிலத்திலே நம்முடைய இருதயத்திலே தேவன் ஊற்றும் பொழுது அந்த அந்த உரத்தை தேவன் நம்முடைய நிலத்திலே தரும் பொழுது இருதயம் இந்த நல்ல இந்த நிலம் என்ன ஆகுது இவ்வளவு நாள் கெட்டு போயிருந்த இந்த நில என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா இப்ப ஊட்டம் அளிக்கப்பட்டு நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி வளம் ஊட்டப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் இதுல போய் விழுற ஒவ்வொன்றும் என்ன செய்யும் முப்பதும் அறுபதும் நூறத்தனையுமாய் மாற போகுது நீங்க நல்ல சுகமா வாழணும்னா உங்க வாழ்க்கை மாறணும்னா இது மாறினா போதும் அதை தான் கத்தர் இந்த மாலையிலே தொடுவேன் என்று கத்தர் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனா நான் அவர் தொடும் தொடங்கினா நாம என்ன பண்ணணும் இணங்க இடம் கொடுக்க நாம் ஆயத்தம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் இன்னைக்கு சபையிலே ஒரு பக்கத்து ஒரு சிலர் ஆவியை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டு வார்த்தையை விட்டுருவாங்க சிலர் வார்த்தையை மாத்திரம் பிடித்து கொண்டு ஆவியை விட்டுருவாங்க ரெண்டையும் என்ன செய்ய முடியாது இது வேணாம் அது வேணாம்னு சொல்ல முடியாது சில பேரும் வார்த்தை வார்த்தை வார்த்தைன்னு இருப்பாங்க பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை குறித்த வலியுறுத்தலே இருக்காது சில பேரும் பரிசுத்தாவியினுடைய காரியத்திலேயே மூழ்கி இருப்பாங்க வார்த்தையை கைவிட்டுருவாங்க நல்ல உரம்னு சொன்னா அதுல மருந்தும் இருக்கணும் ஏறுவும் இருக்கணும் வெறும் மருந்து போட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்ல வெறும் உரத்தை போட்டா மாத்திரம் பிரயோஜனம் இல்ல ரெண்டரை கலவை அதை அந்த கலவை யாருக்கு தெரியும்னா தோட்டக்காரனுக்கு தான் தெரியும் என் பிதா இல்லையா அவர் நாட்டின திராட்சை தோட்டத்திலே நான் தோட்டக்காரனா இருக்கிறார் இல்லையா நம்ம நம்ம நமக்காய் பரிந்து பேசுகிற ஒரு நல்ல ஒரு பிரதான ஆசாரியனாய் நமக்கு இருக்கிறார் அப்போ எப்படி உரமூட்டுவார்னு நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன்னா ரொம்ப சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இப்படி இப்படி நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையும் தேவன் மாற்ற போகிற தொண்ணூற்றி இரண்டாம் சங்கீதத்திற்கு நேராக வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க சார் நைன்டி டூ வேர்ஸ் டுவெல் டு பிப்டீன் 
தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பனிரெண்டில் இருந்து பதினைந்து வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் எல்லா தெரிந்த வசனங்களில் இருந்து தான் தேவன் நம்ம இடைப்படுகிறார் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் வசனம் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் பனிரெண்டில் இருந்து வாசிங்க நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவான் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள் கர்த்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலையாகிய அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விலகப்பண்ணும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கணிதந்து புஷ்டியும் பசுமையுமாயிருப்பார்கள் எங்களுடைய தேவனுடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டிருக்கிறவர்கள் அவருடைய பிரகாரங்களிலே நாட்டப்பட்டிருக்கிறவர்கள் எப்படி இருப்பாங்களா செழித்திருப்பார்கள் அல்லது வளமூட்டப்பட்டிருப்பார்கள் தேவட்டா கத்திர இந்த மாலை இந்த 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 புதிய நாளிலே நம்மோடு என்ன பேசுகிறார்னு சொன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வளமூட்ட போகிறேன்னு சொல்றார் வளமூட்டுறது எப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கொத்தி எரு போட்டாரு அப்புறம் இப்ப என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா அந்த எரு போட்டு இப்ப என்ன பண்றாருன்னா நம்மை நாட்டுகிறாரு எங்க நாட்டுறாரு அவருடைய ஆலயத்திலே நாட்டுகிறார் நீங்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டு வாருங்கள் அவருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் தான் பனையை போல செழித்து லீபனோனின் கேதுருவை போல வளருவார்கள் அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும் பசுமையுமாய் இருப்பாங்க நமக்கு இந்த ஆசிர்வாதம் எல்லாம் வேணும் பனையை போல செழிக்கணும் கேதுருவை போல திடமா இருக்கணும் டால் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நாம இருக்கணும் அதெல்லாம் ஆசை எல்லாம் உண்டு நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஃப்ரூட்டை பார்க்கறோம் ஆனா ரூட்டை கோட்ட விட்டுறோம் இல்லையா தே கேன் பி நோ ஃப்ரூட் விதவுட் ரூட் உன்னுடைய வேர் இல்லாமல் கனி இல்லை நமக்கு இந்த கனி எல்லாம் வேணும் பார்க்கும்போது ஆசையா இருக்கா இல்லையா அதை பார்க்கும் போது இல்லையா வாசிக்கும் போது நமக்கு உள்ள ஒரு உற்சாகம் பெறும் நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் லெபனோனின் கேதுருவை போல இருப்பான்னு சொல்லும் போதே ஆசையா இருக்குது ஆனா யாரு அந்த நீதிமான் சொன்னா ஆலய பிரகாரங்களில் நாட்டப்பட்டிருக்கிறவர்கள் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் எல்லாரும் ஒரு சர்ச்ல போய் செட்டில் ஆயிடலாமா அப்படிதான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஒன்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பழைய உடன்படிக்கையின் கீழே கிறிஸ்து அவர்களுக்கு நிழலாட்டமாய் காண்பிக்கப்பட்டபடியினால் அவர்களுக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் தேவனுடைய பிரசன்னம் சொன்னாலுமே தேவனுடைய ஆலயம்தான் அவர்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அனுபவித்தாங்க இன்றைக்கு நீங்களும் நானுமே பரிசுத்தாவியானவர் வாசம் பண்ணுகிற தேவனுடைய ஆலயமாய் மாறிவிட்டபடியினால் அவனுடைய ஐடென்டிபிகேஷன் எங்க தேவனுடைய ஆலயத்துல நம்முடைய ஐடென்டிபிகேஷன் எங்க கிறிஸ்துவில அவங்களுக்கு கிறிஸ்து இல்ல அதனால தேவ பிரசன்னம் சொன்னாலுமே பாருங்க உடனே தேவனுடைய ஆலயம் சீலோவிலே தேவனுடைய பிரசன்னம் சீனாய் மனையிலே தேவனுடைய பிரசன்னம் பிரசன்னத்தை இடத்தோடு தொடர்பு படுத்தினாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கிறிஸ்து நிலையாட்டமாய் கொடுக்கப்பட்டிருந்தார் ஆனால் நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை நிலையாட்டமாய் அல்ல நிஜமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கிரைஸ்ட் இஸ் பீன் ஃபுல்ஃபில்டு இன் ஆர் டிஸ்பென்சேஷன் இல்லையா ஆகையினாலே நமக்கு நம்முடைய ஐடென்டிட்டி எங்கன்னு சொன்னா கிறிஸ்துவிலே நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம மாத்தி கூட வாசிக்கலாம் கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டவர்கள் பனையை போல செழித்து லிபனோனின் கேதுருவை போல வளருவார்கள் கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கை வளமுடையதாயிருக்கும் என்ற பதம் வித்தியாச வித்தியாச வார்த்தையில பிளரிஷ் என்ரிச்ட் இல்ல என்டியோர்டு அப்படி எல்லாம் நிறைய வருது அதனால அதெல்லாம் நீங்க ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப அப்ப நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா வி ஹாவ் டு பொசிஷன் ஆர் செல்ஃப் இன் கிரைஸ்ட் இன்றைக்கு உன்னுடைய நிலை எங்க இருக்குன்னு சொன்னா தேவனுடைய ஆலயம்னு தாவிது சொல்லுவான் தாவிதே நீ எங்கப்பா நாட்டப்பட்டிருக்கிறன்னு கேட்டாமன்னு சொல்ல மாட்டான் நான் அரண்மனையில நாட்டப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு அரண்மனை இருந்தது நம்மளா இருந்தா அப்படிதான் சொல்லிருப்பேன் ஏன்னா நான் எங்க திரும்ப நாட்டப்பட்டிருக்கிறேன் அரண்மனையில இருக்கிறேன் ஆனா தாவித் என்ன சொல்றான் நான் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு தேவனுடைய ஆலயம் என்பது நமக்கு இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டிருப்போமையானால் நம்முடைய வாழ்க்கை வளமுள்ளதா இருக்கும் வளமூட்டப்பட்டதா இருக்கும் அப்பொழுது நீங்களும் நானும் எப்படி இருப்போம் உயரமும் பலமும் உள்ள மரத்தை போல இருக்க போகிறோம் ஹோ மெனி அவ் யூ வாண்ட் டு பி டால் அண்ட் ஸ்ட்ராங் இன் லைஃப் பிசிக்கலா மாத்திரம் இல்ல 
எல்லா விதங்களிலேயும் டால் அண்ட் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லும் போது வெரி ஹெல்தி லைஃப் ஹெல்த்னு சொல்லும் போது சரீர பிசிக்கல் ஹெல்த் மாத்திரம் குறிக்கல அதாவது ஹெல்த்னு சொல்லும் போது ஹோல்சம் லைஃப் ஒரு சவுண்ட் லைஃப் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைன்னு சொல்லும் போது நாட் ஓன்லி சிக்னஸ் இல்லாத வாழ்க்கை மாத்திரம் இல்லைங்க ஒரு நிறைவான ஒரு வாழ்க்கையை கத்த நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறோம் இது எப்படி சாத்தியமாகும்னு சொன்னா கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி நாட்டப்பட்ட ஒரு மனுஷனை நம்ம பார்க்கலாமா ஒன்று சாம்வேலின் புஸ்தகத்திலே ஒன்று சாம்வேலின் புஸ்தகத்திற்கு நேராக வேதத்தை திருப்பும் பொழுது இங்கே சாம்வேலை பற்றி வேதம் திரும்ப 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 சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையை நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று சாம்வேலின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்திற்கு நேராக வேதத்தை திருப்புங்க சாமியோல் சாப்டர் டூ ஒன்று சாம்வேலின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை ஒரு ஒரு வாசிங்க சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் சனல் நூல் ஏபோத்தை தரித்தவனாய் கர்த்தருக்கு முன்பதாக பணிவிடை செய்தான் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிங்க சாம்வேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் ஏழைக்கு முன்பதாக கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டதான் போதும் நான் இப்படி நிறைய வசனங்கள் வாசித்து காட்ட முடியும் ரெண்டு ஒன்று சாமியல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் ஒன்று சாமியல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஒன்று சாமியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் திரும்ப 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 வருது இல்லையா இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அப்புறம் மூன்று சாமியல் முதலாம் வசனம் ஐம் சாரி ஃபர்ஸ்ட் சாமியல் சாப்டர் த்ரீ அண்ட் வேர்ஸ் ஒன் இப்படி திரும்ப 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 ஒரு வார்த்தை என்ன வருதுன்னு சொன்னா சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் கர்த்தருக்கு முன்பதாக ஏழைக்கு முன்பதாக கர்த்தருக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டது ஏழு எங்க இருந்தாரு தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருந்தார் அப்ப என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா இந்த சாம்பேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் தேவனுடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவனாயிருந்தான் அப்ப தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டிருக்குதுன்னா என்ன இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டிருக்குதுன்னா என்ன கிறிஸ்துவிலே வேர் பற்றி இருப்பது டு பி ரூட்டட் அண்ட் பொசிஷன் இன் கிரைஸ்ட் பார்த்தோம் புது உடன்படிக்கையில நாம போய் ஒரு சர்ச்ல அப்படியே உட்கார்ந்துட முடியாது இல்லையா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸும் நம்ம நம்முடைய பொசிஷன் வந்து ஒரு சர்ச்ல இல்ல வி ஆர் பிளான்டட் அண்ட் ரூட்டட் இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவில அப்பனா இப்படி நாட்டப்பட்டிருக்கிறபடினால் சாமியுடைய வாழ்க்கை எப்படிலாம் இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ 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 சிம்பிளி சிம்பிளா சொல்லணும்னா சாமியுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து பார்த்தோன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுங்களேன் நாமளும் அவனை மாதிரி ஆயிடுவோம் ஏன்னா அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டிருந்தான் நாம கிறிஸ்துவில நாட்டப்பட்டிருந்தோம் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டு சாமியுடைய வாழ்க்கை இப்படி 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 இருந்துச்சுன்னா கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையும் அதை விட மேலாக இருக்க போகிறது விசுவாசிக்கிறீங்களா விசுவாசியா இருக்கிற நீங்க ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டிருக்கிறீங்க நான் சொல்லட்டுமா நிறைய ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறது ஆனா முதல்ல நான் எல்லாத்துக்கும் திருப்பி வாசிக்க போதில் நேரம் மிக குறைவா இருக்கிறபடினால சாம்வேல் என்னும் பிள்ளையாண்டான் கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டிருந்தபடினால் அவன் வாழ்க்கையில நிறைய ஆசிர்வாதங்களை கண்டான் அதுல அதுல மிக முக்கியமான ஆசிர்வாதம் என்ன என்ன சொன்னா அவனை போல காலங்களும் ஜனங்களும் அதிகார வல்லமைகளும் மாறுகிறதை பார்த்த ஒரு மனுஷன் வேற யாருமே இல்லை இல்ல சிம்பிளா சொல்லணும்னா நியாயாதிபதிகளால் அரசாளப்பட்ட இஸ்ரவேல் தேசம் ராஜாக்களால் அரசாளப்படுகிற மாற்றத்தை கண்டவன் நீங்க யோசிக்கலாம் எங்க இது போய் எனக்கு எப்படி ஆசிர்வாதமா மாறும் பொறுங்க என்னத்தை கண்டான் மாற்றத்தை கண்டான் ஆஃப் இஸ்ரேல் டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் த ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் to a monarchical reign nyayadhipadigalal arasalapadugira oru desathil alla simple ah solna aatchi murai maarugiradai kandan hallelujah abadina naama enna paarka poguruna christuvukulle naamum nammudaiya vaalkaiyile ipidipatta maabelum maatrangalai indha naatkalile paarka pogurom significant transitioning is going to happen in your life romba mukhyamana maatrangal un vaalkaiyile nadakka podu nee yosichu paarunga ipidipatta arasaatchi murayil irundhu ipidipatta murai ki maarrudhu evlo periya vishayam 
இல்லையா நியாயாதிபதிகள் தான் அரசாண்டுட்டு இருந்தாங்க சம்பவம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஆசை வந்தது எங்களுக்கும் என்ன வேணும் ராஜா வேணும் சாம்பியல் தீர்க்க விதிச்சு சொல்றான் இது வேண்டாம் ஆனா அவங்க கேட்கல சாம்வேல் முதல்ல என்ன நினைச்சுக்கிட்டாருன்னா ஓ இந்த ஜனங்க நான் வயசாயிட்டபடியினால் நான் கிழவனாய் மாறிவிட்டபடியினால் இவங்களுக்கு இப்போ வந்து என்னை பிடிக்காம போயிடுச்சு அதனால என்ன என்ன பண்றாங்க உதறி தள்ளுறாங்க என்ன புறக்கணிக்கிறாங்க நாம யோசிச்சுக்கிட்டான் ஆனா கத்து சாம்வேலோடு இடைப்பட்டு சொன்னார் சாம்வேலே அவர்கள் உன்னை புறக்கணிக்கவில்லை என்னைதான் ராஜாவாக அவர்கள் மேல் நான் அரசாலாதபடிக்கு புறக்கணித்தார்கள் ஆகிலும் அவர்கள் கேட்டதை நான் என்ன பண்ணுகிறேன் தருகிறேன் என்று சொன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்மளால இன்னைக்கு ஒரு சின்ன மாற்றத்தை நம்மளால என்ன பண்ண முடியல ஏற்றுக்க நீங்க இருக்கிற யாராவது மாற்றத்தை சரியா ஏற்றுக்க கூடிய பக்குவத்தில் இருக்கிறீங்களா இல்லையா நமக்கு எதையுமே மாற்றத்தை நம்மளால உடனடியாக எடுத்து கொள்ள முடியா நீங்க நல்லா உட்கார்ந்து யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா நம்ம சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் கூட மாறிடுச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன ஆயிடுது கஷ்டமாயிடுது வீட்டில் வச்ச பொருள் ஒரு இடத்துல இல்லை அது மாறிச்சினாலுமே ஒரு ஒரு கிச்சனில் நீங்கள் ஒரு பொருள் இங்கே இங்கேன்னு வைக்கிறீங்க அதை யார் தான் மாற்றிட்டாலுமே நமக்கு என்ன பண்ண முடியல அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல அப்போ இவன் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை கண்டான்னு சொன்னால் சொல்லணும்னா லைஃப் ஆல்ட்ரிங் சேஞ்சஸ் வாழ்க்கையே புரட்டி போடத்தக்கதான மாற்றங்களை கண்டான் ஆகிலும் திடமாய் கத்திருக்கொள் நின்றான் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நான் ஒன்று உங்களுக்கு நான் ஹானஸ்டா சொல்ற ஒவ்வொரு வருஷத்திற்குரிய நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டு அம்மாவ இல்லையா நாம விரும்பினால விரும்பாட்டே அது நடக்கதான் போகுது ஆனால் கிறிஸ்துவிலே சாம்வேலை போல நாட்டப்பட்டவர்கள் தன்னை சுற்றிலும் மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் பிழை பெயர்ந்து போனாலும் கர்த்தருக்குள் திடமாய் இருப்பார்கள் அதுதான் அந்த வருடத்திற்குரிய ஆசிர்வாதம் உங்களே என்னையும் சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் மாற போகிறது மனுஷர்கள் மாற போகிறார்கள் மலைகள் மாறும் பருவத்தங்கள் இழைப்பெயர்ந்து போகலாம் ஆனால் கர்த்தரோ உனக்கு மாறாதவராய் உன்னை அழைத்தவர் உனக்கு தயவு பாராட்டுகிறவராய் உன்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராய் இருந்து நல்லா கவனிங்க அந்த டிரான்சிஷனை உனக்கு அட்வான்டேஜியஸா தேவன் மாற்றி கொடுப்பார் அந்த மாற்றத்தை உனக்கு சாதகமாக தேவன் முடித்துக் கொடுப்பார் அந்த மாற்றத்தை நீ இனிஷியேட் பண்ண போறது இல்லை சரி கத்துடைய வார்த்தை நீங்க நல்லா ஒவ்வொன்றையும் கவனிக்கணும் இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் நீங்க இல்லை வேற யாரோ தான் சில நேரத்தில் நம்ம கோவம் வரும் இவன் பண்ணதால எனக்கு எல்லாம் மாறி போகுதுன்னு சொல்றோமா இல்லையா இல்லையா ஆஃபீஸ்ல பிஸ்னஸ்ல நடக்கும் பாருங்க நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் இது ஏன் டிசிஷன் நான் என்ன வேணாலும் செய்ய ஆனால் நாம எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவு நம்மள மாத்திரம் இல்லைங்க நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையுமே பாதிக்குது ஆமாவா இல்லையா நான் இன்னைக்கு வந்தது நிறைய பேரை பாதிச்சிருக்குது இல்லையா நான் வந்ததுனால இல்லையா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது மாத்திரம் அல்ல நான் ஒரு வாகனத்துல வர வேண்டியது இருந்தது அவர்களுக்கு நான் பே பண்ண வி ஆர் இன்ஃபுளுசிங் ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இல்லையா ஒரு கல்லை தூக்கி ஒரு ஒரு குளத்துல போட்டா அது என்ன ஆகுது அப்படியே படற மாதிரி நாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் அதே மாதிரி நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களும் செய்கிற செயல்கள் நம்மை பாதிக்குது சில நேரங்களில் நம்மள மோசமா பாதிக்கும் போது சொல்லி இவன் பண்ணதால நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை உனக்கு தேவன் சாதகமாய் மாற்றி கொடுப்பாரு those ill transitioning will become advantageous for you adu mathram allenga inda samuel theerka dirsi karthrukul kristuvukul naatta pattirundapadinal avanai pole oru deva manushan adarkapra elmbave illa adu eppadi neenga solla solatuma samuel theerka dirsi 3 in 1 ah velanginaar israel desathile avan nyayadhipadi தீர்க்க தரிசி ஆசாரியம் மூணு பதவிகளை உடையவனாய் சாம்வேல் தீர்க்க தரிசியை போல இஸ்ரவேலை ஆண்ட ஒரு தலைவனை காணவே முடியாது அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் எனக்கு என்ன இது பிரயோஜனப்படும் கவனிங்க அதே மாதிரி தான் உன்னையும் தேவன் மூன்று விதமான வழிகளிலே தேவன் எடுத்து தேவன் பயன்படுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் மூணுன்னு சொல்றது ஜஸ்ட் நம்பர் இல்லையா நான் அதை மூணுன்றது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணல மூணுன்னு சொல்லும் போது அது எதை காட்டுகுதுன்னு சொன்னா முப்பொறி நூல் அறாதுன்னு என்று வேதம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுது அப்போ கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஸ்ட்ராங் லீடர்ஸா இருப்பாங்க யோசிக்கலாம் ஆஹோ சரி அப்போ இது ஊழியக்காரர்கள் தான் பொருந்தும் இல்லை கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்களும் நானும் ஒவ்வொருவரும் லீடர்ஸா தலைவர்களா இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் உங்க வீட்டில் நீங்க தலைவர் 
உங்க ஆபீஸ்ல உங்களை நீங்க தான் தலைவன் ஒரு கப்பல்ல இருந்தா நீங்க தான் தலைவன் ஏன்னா நீ கத்துடைய பிள்ளை உங்களுக்கு வேணா டைட்டில் கொடுக்காம இருக்கலாம் ஆனால் நீ கீழாகாமல் மேலாகவும் வாழாகாமல் தலையாகவும் படி கத்தருணை சாம்வேலை போல ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடரா கத்தருணை நிறைய நிலை நிறுத்த போகிறார் அதுக்கு தான் கத்தருணை என்ன பண்றாருன்னா இந்த டிரான்சிஷனிங்க்கு முன்பதாக இந்த லீடர்ஷிப்புக்கு முன்பதாக உன்னை பொசிஷன் பண்றாரு உன்னை என்ன பண்றாரு நிலை நிறுத்துகிறார் எங்க நிலை நிறுத்துறாரு தேவனுடைய ஆலயம் அல்லது கிறிஸ்துவிலே உலை நிலை நிறுத்து யோசிச்சு பாருங்க இல்லை இப்படி இப்படி சொன்னா புரியும் எவ்வளவு நாள் நீங்க அடியிலே இருக்க போறீங்க லீடர்ஷிப்னு சொல்றது மேல எழுதி வர்றது கத்திர உங்களை மேலே கொண்டு வர போகிறார் அதுதான் கத்திர கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்பதாக கூட நம்மோடு கூட பேசினார் இல்லையா அந்த வருடத்தின் துவக்கத்தில் ஜப நேரத்தில் கத்திர நம்மோடு பேசின விஷயம் அதுதான் சார் மறைந்து இருக்கிறீங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது நீங்க சொல்ல நான் இருக்கிற இருக்கிறனா இல்லையான்னு கூட யாருக்கும் தெரிய மாட்டேன் ஜனங்கள் கண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி கத்தருடைய வெளியை கொண்டு வர போகிறார் அது மாத்திரம் இல்லைங்க இந்த மனுஷன் என்னத்தை கண்டான் தெரியுமா ஒரு சவுல் ரா ரெண்டு ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணின ஒரே மனுஷன் வந்தான் அவ வேற வார்த்தையில சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் தெரியுமா பெரிய பெரிய தலைவர்களை எழுப்பி விட்ட ஒரு தேவ மனுஷன் அப்போ இதனால நீங்களும் நானும் என்ன சொல் இதனால நமக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் சொன்னா நீங்களும் நானும் அநேகரை கிறிஸ்துவுக்குள் எழுப்ப போகிறோம் அதை குறித்து நீங்க அதிகமா சந்தோஷப்படணும் மற்ற எல்லா ஆசிர்வாதத்தோட அது ரொம்ப முக்கியம் சவுல் எங்கேயோ கடந்தா கத்திர அவனை சவுல் இடத்திற்கு அனுப்பி சவுளை தேசத்து மேல் ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ண வைத்தார் அதன் பின்பு சவுல் விழுந்தது அவனுடைய காரியம் அதுக்கப்புறம் கத்திர மறுபடியும் சாம்வேலை அனுப்பி தாவிதை எழுப்பினார் அதே போல் கத்திர உன்னையும் அனுப்பி இந்த தேசத்திலே அநேகரை கிறிஸ்துவுக்காய் எழுப்ப பண்ண போகிறார் அதற்கு நீ சாம்வேலை போல கத்தருடைய கரத்தில் பயன்படுத்தப்பட போகிறார் அதுதான் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் கடைசி அவனே ஒன்னு சொல்லி முடிக்கட்டுமா ஒன்று சாம்வேலின் புஸ்தகத்திலே அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது சாமுவேல் அரசாண்ட காலம் முழுவதிலேயும் ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் இதை மாத்திரம் வாசிக்கணும் ஏன்னா இதை நீங்க வேதாகமத்தில் கோடிட்டு கூட வச்சுக்க குறித்து கூட நீங்க வைத்துக் கொள்ளலாம் செவன் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் வேர்ஸ் டுவெல்வ் ஆன் வேர்ஸ் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிங்களேன் அப்பொழுது சாமுவேல் ஒரு கல்லை எடுத்து மிஸ்பாவுக்கும் சேனுக்கும் நடுவாக நிறுத்தி இம்மட்டும் கத்திர எங்களுக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அதற்கு எபனேசர் என்று பெயரிட்டான் இந்த பிரகாரம் இந்த பிரகாரம் பெலிஸ்தியர் இஸ்ரவேல் எல்லையிலே வராதபடிக்கு தாழ்த்தப்பட்டார்கள் சாமுவேலின் நாள் எல்லாம் கர்த்தருடைய கை கீழாய் மடங்கடிக்கப்பட்டார்கள் அதற்கு பிற்பாடு தலை தூக்கவே இல்லை இதுதான் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்ட வளமூட்டப்பட்ட வாழ்க்கையினுடைய பிரமாதமான ஆசிர்வாதம் சொன்ன இதுதான் அப்ப இது நமக்கு எப்படி பொருத்த போதுன்னு சொன்ன இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவுக்குள் நாட்டப்பட்டு வளமூட்டப்பட்டிருப்போமே ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சத்துருக்கள் நமக்கு அடங்கி இருப்பார்கள் இனிமேல் நம்முடைய எல்லைகளில் என்ன செய்வதில்லையா தலை தூக்குவதே இல்லை ஹலோ லூவியா 
வேணுமா வேண்டாமா அந்த ஆசிர்வாதம் எத்தனை எல்லாருக்கும் சத்துருக்கள் இருக்கிறோம் நீங்க நினைக்கிற சத்ரு இல்ல உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொந்தக்காரன் அந்த சத்துருக்கள் இல்ல சத்துருக்கள்னு சொல்லும் போது பாவம் மாம்சம் நோய்கள் தரித்திரம் கடன் இல்லாமை வறுமை அப்புறமா மனுஷர் மூலமாய் வருகிற சத்துருக்களின் தொல்லைகள் இதெல்லாம் யாருக்கு அடங்கி இருக்கும்னு சொன்னா கிறிஸ்துவிலே நாட்டப்பட்டு வளமூட்டப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிற ஒருவனுக்கு அடங்கி இருக்கிறது மாத்திரம் இல்ல அவன் நாட்கள்ல தலை தூக்கவே முடியாது உங்க அப்பா காலத்துல தலை தூக்கி இருக்கலாம் உங்க தாத்தா காலத்துல தலை தூக்கி இருக்கலாம் உன் காலத்துல உனக்கு அடங்கிதான் இருக்கணும் இப்படி கூட சொல்லாங்க உங்க உங்க மூதாய மூதாதையார் காலத்துல தலை தூக்குன சத்துருக்கள் எல்லாம் உங்க காலத்துல உங்களுக்கு அடங்கி இருக்கும் அது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சில ஜெனரேஷனல் கேர்ஸ் அது இது வம்சாவழி சாபம் அந்த இது இது எங்க அப்பா எங்க தாத்தா இவங்க எல்லாம் இப்படிதான் மோசமா போயிட்டாங்க என் வாழ்க்கையில அதுதான் தொடருமா கத்து சொல்ற நீ கத்துடைய பிள்ளையா இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் நாட்டப்பட்டிருப்பாயானால் அவரால் வளமூட்டப்படுவாயானால் உனக்கு எல்லாம் அடங்கி இருக்கும் நோய் உனக்கு அடங்கி இருக்கும் வம்சாவழியாய் வருகிற நோய்கள் வியாதிகள் உனக்கு அடங்கி இருக்கும் அதை முன் வாழ்க்கையில மறுபடியும் தலை தூக்குவது இல்லை ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்திலே ஏசு சொன்னார் இல்லையா பவுலடிகள் சொன்னார் சாத்தானை இது என்ன பண்ணுகிறாராம் தேவன் சீக்கிரமாய் சமாதானத்தின் தேவன் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழ் சீக்கிரமாய் நசுக்கி போடுகிறார் வேணுமா வேண்டாமா அந்த ஆசிர்வாதத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிங்க கொஞ்சம் யோசிங்க கண்ணை மூடி யோசிக்காதீங்க கண்ணை திறந்து யோசிங்க இல்லையா கண்ணை மூடி யோசிச்சிங்கன்னா மூணாம் வர மானம் வரைக்கும் போயிடுவீங்க அவ்வளோலாம் போக வேண்டாம் இங்கே இருங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் அடங்கி இருக்க போகிறது இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம அப்படின்னா நான் எப்படி யோசிச்சேன்னா இன்னைக்கு நான் சொ யோசிச்சதை உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷத்துல என் வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் தலை தூக்கி இருந்து நான் எதுக்கெல்லாம் அடங்கி இருந்தேனோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே அதெல்லாம் எனக்கு அடங்கி இருக்க போது என் தலை தூக்கி இருக்க போகிறது ஏன்னு சொன்னா இந்த ஆண்டிலே கத்தர் என்னை கிறிஸ்துவுக்குள் வளமூட்டுகிறார் என்னை கொத்தி உரம் போட்டு என்னை தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டிருக்கிறபடியினால் நான் வளமூட்டப்பட்டிருக்கிறபடியினால் பெலிஸ்தியர்கள் தலை தூக்குவதே இல்லை தலை தூக்கவே முடியாது இதுக்கு நீங்க எப்படி பிரதர் எப்படி ஆகும்லாம் நீங்க ரேஷனலைஸ் திங்கிங்க்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா விசுவாசங்க செயல்படாது நீங்க என்ன பண்ணோம்னா அதெல்லாம் தெரியாது அதெல்லாம் தெரியாது இது புத்திக்கு எட்டாத விஷயம் எப்படி அடங்கும்லாம் தெரியாது ஆனா வார்த்தை சொல்லிடுச்சு அடங்கும் அதுக்கு விடையும் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு விசுவாசத்தினாலே சாமுவேல் ராஜ்யங்களை கீழ்ப்படுத்தினான் இன்றைக்கு உனக்கும் விசுவாசம் இருக்குமே ஆனால் நாம போய் எதையும் இல்லையா பிரிட்டன் ஜெர்மனி ரஷ்யா அதெல்லாம் கீழ்படுத்த அந்த கீழ்படுத்துது இல்லை அதெல்லாம் கீழ்படுத்துது அப்புறம் இருக்கட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் தலை முதல்ல உங்களுக்கு அது மேல கோபம் வருதா இல்லையா கடன் மேல கோபம் வருதா இல்லையா சில பேர் அதை அதை வந்து கசின் மாதிரி பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்டு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம் சில வியாதிய ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி கூட சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு கோபம் வரணும் நீ எவ்வளவு காலம் என்னை அடக்கி இருக்க போற நான் உன்னை அடக்கி ஆள விரும்புகிறேன் தரித்திரமே நான் உன்னை அடக்கி ஆள விரும்புகிறேன் இல்லையா கடன் பிரச்சனையை நான் உன்னை அடக்கி ஆள விரும்புகிறேன் நீ இதோட தலை தூக்கவே கூடாது சில சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா கோபத்தில் நான் அடிச்சேன்னா இதோட தலை தூக்க மாட்டேன்னு அந்த மாதிரி கிறிஸ்து சிலுவையிலே சாத்தானை அடித்துட்டாரு அவர் அடிச்சதை நாம திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் யோசிச்சுக்கிட்டு பயந்துட்டு இருக்கா அதுதான் கத்த சொல்றாரு சரி இருக்கட்டும் நான் வளமூட்டுறேன் சில பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பிடாத பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லலாம் நல்லா சாப்பிட்டாதான் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா நீ ஃபைட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரிதான் கத்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே சொல்றாரு நான் உன்னை நல்ல வளமூட்டுறேன் Your head will be lifted up. Hallelujah. Anjabi kalama.